हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी सेशन टुडे इज आर टॉपिक इज पैरासेक्सुअल साइकिल इन फंजाई इसकी बहुत डिमांड आई कि इस पर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ तो हम आज इसके साथ वीडियो के साथ आपके सामने हैं सो so, तो हम पढ़ते हैं इसमें पैरासेक्सुअल साइकिल क्या होती है किस में होती है और इसके स्टेप्स क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरी uh, ईयर इसको देखा गया है सो डोंट स्किप दिस टॉपिक और पैरासेक्शुअल साइकिल की हम बात करें तो ये ऐसी साइकिल है अब क्या हुआ कुछ कुछ जैसे फंजाए थे उन्होंने क्या किया उन्होंने सेक्सुअल साइकिल नहीं दिखाई जैसी सेक्सुअल साइकिल होती है जब उनमें क्या होती है मियोसिस होती है और जिस टाइम पे उनमें क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होती है ये सब चीज़ें होती है एक साइकिल सेक्सुअल साइकिल में ठीक है ये सब चीज़ें उन्होंने उस उस टाइम पर नहीं दिखाई जब उनको दिखानी चाहिए थी उन्होंने रैंडमली आगे पीछे दिखानी है स्टार्ट कर दी ठीक है तो उन्होंने बोला कि ये ट्रू सेक्शुअल साइकिल नहीं है ठीक है ये साइकिल किस किस फंजाई में हो रही थी ड्यूट्रोमाइसिटीज में हो रही थी ठीक है तब उन्होंने क्या बोला कि पैरासेक्सुअल साइकिल वो होती है इज डिफाइंड यहां पे डेफिनेशन आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए इसको पैरासेक्सुअल साइकिल इज डिफाइंड एज अ साइकिल इन विच प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी क्या होता है प्लाज्मा का मिक्स होना ठीक है आपस में ए और बी का प्लाज्मा है ए सेल है बी सेल है फंजाई का वो आपस में मिक्स हो गया प्लाज्मा उनका तो उसको बोल दिया प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी उन दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो गए कैरियोगेमी बोल दी और मियोसिस मतलब उसकी डिविजन होगी जिसकी हैप्लॉड नंबर बन गया ठीक है अब बोला कि पैरासेक्शुअल इज डिफाइंड एज अ साइकिल इन विच प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी मियोसिस Uh, takes place but not at a specific time and specific point in a life cycle of a organism. एक organism है जिसकी ये points होते हैं सब कुछ हो रहा है प्लाज्मो के भी हो रही है कैरियो के भी हो रही है मोसिस हो रही है बट एग्जैक्ट टाइम पे और पॉइंट पे नहीं हो रही है जैसे सेक्शुअल साइकिल में होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है तब उसे हमने बोल दिया पैरा सेक्शुअल साइकिल इन फंजाए जनरली पैरा साइकिल सेक्शुअल साइकिल होती है वो फंजाई में uh, उन फंजाई में देखी जाती है जिनमें ट्रू सेक्शुअल साइकिल जो एब्सेंट होती है तो इसका हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है ड्यूट्रोमाइसिटीज ठीक है उसमें ही सबसे ज़्यादा देखी है जिसमें कि सेक्शुअल साइकिल एब्सेंट होती है ठीक है अब जो पैरासेक्सुअल साइकिल की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी किसने की थी हमारे पास पॉन्टो कार्वो और रोपर ने की थी यूनिवर्सिटी ऑफ गैसको में इन 1952 में किसमें देखा उन्होंने एस्पेजिलस न्यूडिलेंस में उन्होंने स्टडी की कि ये साइकिल अलग सी दिख रही है ये कैसी है उन्होंने उनको नहीं दे दिया पैरासेक्शुअल साइकिल ठीक है Since the parasexual cycles has been discovered not only in several members of deuteromycetes, even ये deuteromycetes में नहीं देखी गई है even ये उसमें तो देखी ही गई है बल्कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज दोनों में भी देखी जाती है अब ठीक है और अगर हम इसकी steps की बात करें इसके हम steps को हम briefly पढ़ेंगे पहले हम इसके सिंपली पढ़ लेते हैं क्या क्या स्टेप्स है पहला होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ हिट्रोकायरेटिक माइसिलियम ठीक है दूसरा है इसमें फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर थर्ड है इसमें फ्यूजन बिटवीन लाइक न्यूक्लियर जो सेम जैसे है इसका सब पार्ट है ये और जो दूसरे है न्यूक्लियर जिसमें जो सेम नहीं होंगे उनके बीच होगा फ्यूजन ठीक है और मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियर ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियर ओकेजनल हैप्लाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियर और सॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉयड स्टेन्स चलो अब इसको हम बिल्कुल ब्रीफली समझते हैं इसको इसके आगे हम थ्योरटिकल पोर्शन कवर करेंगे बट इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि क्या होगा पहले इसने बोला फॉर्मेशन ऑफ हिट्रोकायरोटिक माइसिलियम हिट्रोकायरोटिक माइसिलियम इसके लिए आपको मेरा एक टॉपिक देखना पड़ेगा हिट्रोथैलिज्म जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसमें आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं हिट्रोथैलिज्म इन फंजाए तो आपको इसको ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा बट अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हैं तो ऐसे भी आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ देखिए हमारे पास क्या होता है एक ये फंजाए है इसका ये पॉजिटिव स्ट्रेन है इसको हम ए बोल देते हैं ये दूसरा हमारे पास एक नेगेटिव स्टेन लेते हैं इसको हम बी बोल देते हैं ठीक है थीके? तो ये क्या हुआ फॉर्मेशन ऑफ हिट्रोकायरेटिक माइसिलियम इससे हमने क्या बनाना है ए बी से हिट्रोकायरेटिक माइसिलियम बनेगा हिट्रोकायरेटिक माइसिलियम कैसे बनेगा क्या होगा आपस में मिक्स हो जाएंगे हिट्रोकायरेटिक माइसिलियम बना देंगे इसमें ए भी होगा बी भी होगा ए के बहुत सारे होंगे और बी के बहुत सारे होंगे ठीक है तो ये क्या बन गई हिट्रोकायरेटिक माइसिलियम बन गया हमारे पास ठीक है अब हम इसमें नेक्स्ट हम स्टेप में आते हैं फ्यूजन बिटवीन टू न्यूक्लिया और जो ए के पास क्या है इसके पास भी न्यूक्लिया है बी के पास भी क्या न्यूक्लिया है तो ए बी आपस में बोलते हैं इनका फ्यूजन होगा अब फ्यूजन किस तरह से होगा पहला बोला इसमें लाइक न्यूक्लिया है कौन सा लाइक न्यूक्लिया है लाइक न्यूक्लिया से क्या बनेगा होमोजाइगस डिप्लॉयड बनेगा ठीक है होमोजाइगस मतलब सिमिलर डिप्लॉयड मतलब जब आपस में ए ए जाएंगे तो डिप्लॉयड हो जाएगा वो ठीक है पहले तो वो क्या है? ये हैप्लॉयड है ये क्या है ऐसा एन बी बी क्या है एन हैप्लॉयड है भी ये ठीक है जब इनका फ्यूजन हो जाएगा तभी क्या बन जाएंगे डिप्लॉयड बन जाएंगे अब बी की पार्ट बात करें तो फ्यूजन बिटवीन अनलाइक न्यूक्लियर जब अनलाइक मतलब एक जैसे नहीं होंगे न्यूक्लियर उनके बीच फ्यूजन
सेम न्यूक्लियर होमोजाइगस कुछ क्या बन गए ए बी जो कैसे है सेम नहीं है वो हिट्रोकैरेटिक डिप्लॉयड न्यूक्लियर है ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियर मल्टीप्लीकेशन होगी इसकी बहुत सारे पार्ट्स बन गए ए ए के बहुत सारे पार्ट्स बन गए कुछ ए रह गए कुछ ए बी बन गए कुछ बी बी बन गए ठीक है तो बहुत सारे पार्ट्स बन गए इसके तो होगी मल्टीप्लीकेशन अब क्या बोला नेक्स्ट ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगी इनके बीच क्या हो गया क्रॉसिंग ओवर हो गई ठीक है कुछ कुछ के बीच क्रॉसिंग ओवर हुई किसी ने कुछ को अपना करेक्टर दे दिया किसी ने हाफ करेक्टर किसी और को दे दिया ठीक है ये होती है ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर अब सॉर्टिंग आउट ऑफ हम फिफ्थ स्टेप की तरफ पहुंचते फिफ्थ स्टेप क्या बोलता है हमारे पास सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियर अब डिप्लॉयड न्यूक्लियर देखना है हमने इसमें डिप्लॉयड कौन कौन सा है ठीक है यहाँ पे ए सिंगल है तो ये डिप्लॉयड नहीं हुआ तो ये भी डिप्लॉयड है ए बी डिप्लॉयड हो बी बी भी डिप्लॉयड है क्योंकि इसमें क्या है टू एंड दो है इसके पास इसके पास भी क्या है दो है इसके पास भी क्या है दो है तो ये क्या बन गए डिप्लॉयड न्यूक्लियर तो डिप्लॉयड न्यूक्लियर को हमने अलग कर देना शॉर्टिंग का मतलब होता है अलग कर दो किसको डिप्लॉयड न्यूक्लियर को कर दिया अलग ठीक है जी फिर अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में अपने पास सिक्स स्टेप पे सिक्स बोलता है ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियर अब इसमें क्या होगा कुछ कुछ इसमें अपने आप कैसे बन जाएंगे हैप्लॉयड बन जाएंगे कैसे बन जाएंगे हैप्लॉयड ए बन जाएगा ए सिंगल ए सिंगल बी ठीक है इस तरह से हैप्लॉयड बन जाएंगे तो उन हैप्लॉयड को बोलते कुछ कुछ में ये क्या हो जाएगी ओकेजनल हैप्लॉयडाइजेशन हो जाएगी ठीक है जो डिप्लॉयड से क्या बन जाएंगे डायरेक्ट हैप्लॉयड बन जाएंगे कुछ कुछ ऐसा शो करेंगे ठीक है तो उनको हमने क्या कर देना सॉर्ट आउट कर देना है अपने लास्ट स्टेप में सॉर्टिंग ऑफ अ न्यू हैप्लॉयड स्ट्रेन बस यही साइकिल है पूरी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ ये सिंपल सा आपको मैंने बता दिया कि ये क्या साइकिल है ठीक है अब चलो नेक्स्ट में चलते हैं देखिए यहाँ पे सिंपली क्या था हमारे पास ये एक माइ एक ये हमारे पास हाइफा है ये दूसरा हाइफा है इसको हम ए बोल दिया इसको बी बोल दिया ठीक है जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको तो यहाँ पे अलग अलग कलर से शो कर दिया इन्होंने ठीक है तो ये एक हो गया ये बी हो गया एक को पॉजिटिव लेते एक को नेगेटिव लेते तो इसने क्या बना दिया यहाँ पे यहाँ पे प्लाज्मोगेमी कर दी इन्होंने शू फ्यूजन शो कर दिया दूसरा स्टेप हमारा फ्यूजन का ठीक है उन्होंने फ्यूजन में शो किया था हेट्रोकायरन बना दिया इन्होंने ठीक है हिट्रोकायरन बन गया इनका तो इन्होंने क्या कर दी यहाँ पे मिक्सचर है ए बी है बी है दोनों प्रेजेंट है ठीक है बट अब इसके आगे क्या हुआ था इसके आगे इन्होंने फ्यूजन के बाद क्या किया था कुछ हमारे पास कैसे रह गए थे मल्टीप्लीकेशन हुई मल्टीप्लीकेशन कर दी यहां पे जब इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी फर्दर कुछ इसमें कैसे रह गए हैप्लॉयड ही रहे हुए देखो बी ब्लैक का है तो ब्लैक ही रहे जैसा पेरेंट है वैसा ही है और कुछ क्या बन गए डिप्लॉयड बन गए जैसे कि इसमें क्या है पेरेंट का हाफ ब्लैक वाले का है हाफ कितना है वाइट वाले का है तो क्या बन गए ये डिप्लॉयड बन गए मतलब इसका टू एन दोनों है इसके पास इसके पास कितना है एन ये सिंगल एन है ये क्या है टू एन है फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था जब इसकी मल्टीप्लीकेशन हो गई थी तो क्या करते शॉर्टिंग कर दी थी किसकी शॉर्ट कर दो इनको जो डिप्लॉयड उनको अलग कर दो जो हैप्लॉयड उनको अलग कर दो ये हमारे पास क्या गया हैप्लॉयड आगे ये कैसे आगे हमारे पास डिप्लॉयड आगे अब क्या होगा इनकी ओकेजनल इनका क्या हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर होगी ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर होगी तो हमारे पास यहां पे अलग से हैप्लॉयड आगे अलग से डिप्लॉयड आगे तो वही आगे चल के पेरेंट्स बन गए तो ये ऐसे ही साइकिल चलती रहती है ये बिल्कुल सिंपल साइकिल है चलो अब इनको ब्रीफली पढ़ते हैं हम मार्क्स के लिए ठीक है फॉर्मेशन ऑफ हिट्रोकैरेटिक माइसिलियम कैसे होती है फॉर्मेशन हिट्रोकैरेटिक माइसिलियम की ठीक है द मोस्ट कॉमन इज द एनोस्मोसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑस्मोटिक हाइफा ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन दो क्या हो गए जैसे ऊपर हाइफा रखे थे उन दो के आपस में कॉम्बिनेशन होगी वो सिंपल सा है कॉमन सा मेथड है ठीक है द फॉरन न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियर अब क्या होगा आपका कोई माइसिलियम है ठीक है ये माइसिलियम इसमें ए वाले है और इसमें बी इंट्रोड्यूस कर दिया बाहर से तो क्या हो गया सिंपली क्या बन गया ये हिट्रोकैरियोटिक बन गया तो इसमें ये बोला गया ठीक है तो फॉरन न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इंट्रोड्यूस इनटू द माइसिलियम मल्टीप्लाइज एट इट्स प्रोजीनी स्प्रेड्स थ्रू द माइसिलियम रेंडरिंग इट हिट्रोकैरियोटिक चलो ठीक है अब नेक्स्ट म्यूटेशन हो जाती है म्यूटेशन क्या सनरेज की वजह से या फिर कुछ केमिकल की वजह से इसमें क्या हो गया चेंजेस आ गए कि ए तो था ही उसमें बी का भी अपने आप से क्या हो गया इंट्रोड्यूस हो गया ठीक है और स्टिल अ थर्ड वे इन अ फ्यूजन ऑफ अ सम ऑफ न्यूक्लियर एंड द सब्सिक्वेंट मल्टीप्लीकेशन एंड स्प्रेडिंग द हैप्लॉटिक न्यूक्लियर ठीक है इन दिस टाइप ऑफ हिट्रोकैरियोटिक माइसिलियम अ मिक्सचर ऑफ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड न्यूक्लियर अकर ठीक है इसमें क्या होता है हैप्लॉयड भी होती है डिप्लॉयड भी होती है चलो ठीक है अब फ्यूजन की बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ पहुंचते हैं फ्यूजन बिटवीन टू न्यूक्लियर कैरियोगेमी को बोलते हैं हम फ्यूजन न्यूक्लियर का होना ठ
चलो ठीक है अ फ्यूजन ऑफ द अनलाइक हिट्रोजाइगस न्यूक्लियर हिट्रोजाइगस न्यूक्लियर की बात करें हम तो इसमें ए है और बी है आपस से मिलकर क्या बना देंगे ए बी का बना देंगे चलो ये भी टू एन है बन गया क्योंकि खुद क्या है एन और एन ये बिल्कुल सिंपल है अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डिप्लॉयड न्यूक्लियर मल्टीप्लीकेशन होगी जो हमारे पास डिप्लॉयड बन गए थे ऊपर जो टू जैसे कि यहाँ पे ए बी करके डिप्लॉयड बन गया था या ए ए करके डिप्लॉयड बन गया था उसकी मल्टीप्लीकेशन होगी उसके नंबर्स बन गए द अब मैंशन न्यूक्लियर मल्टीप्लाई एट अबाउट द सेम रेट बट द डिप्लॉयड न्यूक्लियर आर द प्रेजेंट इज मच स्मॉलर नंबर देन द हैप्लॉयड न्यूक्लियर तो बोलता है ये जो इन्होंने ये डिस्कवर किया था वो बोलते हैं उन्होंने नाइनटीन में बोला कि जो डिप्लॉयड वाले हैं वो एज कम्पेयर टू थोड़े कम बनाते हैं उससे क्या बोलते हैं जो आगे मल्टीप्लाई होकर जो न्यूक्लियर बनते हैं तो हंड्रेड हेप्लॉड न्यूक्लियर थाउजेंड हेप्लॉड न्यूक्लियर ज्यादा बनाते हैं उससे ठीक है ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर अब माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो उसमें क्या होता है द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कॉम्बिनेशन इससे नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं ठीक है दिस कॉम्बिनेशन विच आर डिपेंडेंट ऑन द एक्जिस्टेंस ऑफ हिट्रोकेरियोसिस गिव द फंगस सम ऑफ द एडवांटेजेस इससे क्या मिलते हैं बहुत सारी एडवांटेज मिलती है अगर न्यू वेराइटीज मिलेगी तो न्यू एडवांटेजेस इससे मिलेगी और नेचुरल सिलेक्शन में हेल्प करेगा ये ठीक है According to the Pontecorvo, estimate is the amount of recombination which may be expected to occur in a ascomycetes through its parasexual cycle is. कितनी ज़्यादा थ्री फाइव हंड्रेड टाइम्स स्मॉलर देन द सेक्शुअल साइकिल तो क्या बोलता है ये कि हमारे पास जो हमारे पास क्या मिले न्यू रिकम्बिनेशन मिले इसके वो कैसे होंगे फाइव हंड्रेड टाइम्स छोटे होंगे किससे जो साइकिल सेक्शुअल साइकिल से हमें मिले हैं ठीक है तो हाउ एवर द पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम एंड एस्पिरिचुअल नाइगर डिप्लोडाइजेशन एंड माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली इंडिकेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एरा सेक्शुअल साइकिल एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्टेंस तो क्या बोलता है अगर 500 टाइम्स ज्यादा हो रहे हैं और छोटी हो रही है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास ज्यादा मिल रही है जितने ज्यादा स्टेंस मिलेंगे उतना ज्यादा हमारे क्या फायदा होगा किसको इंडस्ट्रीज को इवन और जहां पर उसको यूज करना है ठीक है और एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्टेंस में भी ये ज्यादा हेल्पफुल है अब सॉर्टिंग आउट डिप्लॉयड न्यूक्लियर इन फंगस विच प्रोड्यूस यूनिन्यूक्लियटेड कॉनिजिया सॉर्टिंग आउट ऑफ फॉर डिप्लॉयड न्यूक्लियस अकर्स बाय द इनकॉर्पोरेशन इन टू कॉनिजिया विच जर्मिनी टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड माइसिलियम तो इसमें कुछ नहीं सॉर्ट आउट कर दिया आपने डिप्लॉयड न्यूक्लियर को डिप्लॉयड न्यूक्लियर होगा तो डिप्लॉयड माइसिलिया ही बनाएगा आगे चल के ठीक है डिप्लॉयड स्टेन्स ऑफ अ सेवरल इंपॉर्टेंट इम्परफेक्ट फंजाय हैज बिन आइसोलेटेड ठीक है ये तो सिंपल है रॉजर 1952 फर्स्ट सिंथेसाइज एंड आइसोलेटेड डिप्लॉयड इसने सबसे पहले रॉपर ने देखा था 1952 में एस्प्रिजिलस नाइड्यूलेंस का कि कैसा होता है डिप्लॉयड स्ट्रेन को जब उसने अलग किया था कॉनिटी ऑफ अ डिप्लॉयड स्ट्रेन समवट लार्जर देन दैट ऑफ द हैप्लॉयड स्ट्रेन हैप्लॉयड वाले से जो हैप्लॉयड वाले हैप्लॉयड मतलब हैप्लॉयड मतलब सिंगल वाले से जो ए बी करके या फिर ए ए करके थे जो डिप्लॉयड होते हैं बोलते वो थोड़े ज्यादा लार्जर साइज में होते हैं ठीक है ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास कि जो हमारे पास डिप्लॉयड थे कुछ माइसिलियम वो क्या करते हैं उन्होंने हैप्लॉयड को नीडिया बनाना स्टार्ट कर दिया ठीक है फॉर्म हैप्लॉयड अगर वो हैप्लॉयड को नीडिया बनाएंगे डिप्लॉयड वाले होंगे ए बी ए बी वाले होंगे अगर वो ए ए या बी बी वाले सिंपल हमारे पास हाइफा बनाने स्टार्ट कर देंगे कोनीडिया बनाना स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या बनेंगे माइसिलिया भी हैप्लॉयड बनेगा जो है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड को नीडिया बाई डिप्लॉयड माइसिलियम इंडिकेट्स इसको क्या बोला फिर हैप्लोडाइजेशन बोला जो कि किस में होती है डिप्लॉयड न्यूक्लियर में हो जाती है ठीक है क्योंकि डिप्लॉयड खुद ही डिप्लॉयड है बना कैसा रहा है हैप्लॉयड तो हैप्लॉयडाइजेशन शो करते हैं ठीक है सॉर्टिंग ऑफ अ न्यू हैप्लॉयड स्टेंस अच्छा जो हैप्लॉयड स्टेंस हमें मिल जाते हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर देते हैं उसको हम निकाल देते हैं ठीक है बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द हैप्लॉयड न्यूक्लियर इन द यूनिन्यूक्लेटेड कोनिटिया सम ऑफ द हैप्लॉयड स्टेंस आर जीनोटॉपिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट कुछ क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं जीनोटिपिकली ठीक है क्यों हो जाते हैं अब आपने इसमें पढ़ा होगा क्रॉसिंग ओवर की जैसे जो ऊपर क्रॉसिंग ओवर हुई थी इसमें ठीक है अब अगर दस आफ्टर द पैरासेक्शुअल साइकिल हैज ऑपरेटेड फॉर सम टाइम द माइसिलियम में कंटेन उसके में क्या कैसे कैसे माइसिलियम मिलेंगे ठीक है अगर उसमें पैरासेक्शुअल साइकिल हो गई ठीक है पहला उसमें कैसे मिलेंगे हैप्लॉयड न्यूक्लियर मिलेंगे जो आपके पास कैसे दोज ऑफ बोथ ऑफ द पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स है वैसे ही मिलेंगे आपके पास ठीक है हैप्लॉयड न्यूक्लियर विद अ वेरियस न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन कुछ हैप्लॉयड ऐसे मिलेंगे जो पेरेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं होंगे जिन्होंने रिकम्बिनेशन शो की किससे की क्रॉसिंग ओवर की वजह से ठीक है अब सेवरल टाइप ऑफ डिप्लॉयड उसमें कुछ डिप्लॉयड न्यूक्लियर भी मिलेंगे आपको ठीक है और जो कि होमोजोगस होमोजाइगस होंगे होमोजाइगस से मतलब ए ए सेम सेम वाले होंगे ठीक है और जो सेवरल टाइप ऑफ डिप्लॉ
अब नेक्स्ट की बात करें पैरा सेक्शुअल साइकिल्स कैन बी अप्लाइड टू द एनालिसिस किसके एनालिसिस के लिए जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि हो रही है फंजाई में और पैरा सेक्शुअल साइकिल हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड इन अ जेनेटिक कंट्रोल ऑफ किसकी पैथोजेनिसिटी की पैथोजन कैसे अटैक कर रहा है इन सबकी स्टडी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम डायग्रामेटिकली इसको लास्ट में थोड़ा सा समझते हैं देखिए आपके पास क्या है ये एक स्ट्रेन है पॉजिटिव ये स्ट्रेन है नेगेटिव इन्होंने क्या बना दिया हिट्रोकैरियोसिस बना दिया मतलब कि इसमें ए भी है और बी भी है दोनों है ठीक है और अब क्या हुआ जो इन्होंने आगे प्रोड्यूस किया उसमें डिप्लॉयड कॉनिडिया कुछ जमिनेट हुए कुछ हैप्लॉयड कॉनिडिया जमिनेट हुए ठीक है और इन दो को हम सेपरेट कर देंगे सॉर्ट कर देंगे डिप्लॉयड को अलग कर देंगे हैप्लॉयड को अलग कर देंगे ठीक है अब क्या हुआ जो इसमें क्या होगी क्रॉसिंग ओवर हो गई जो हमारे पास प्रेजेंट था हमारे सीलियम जो हमारे पास प्रेजेंट थे ऑलरेडी या फिर वो होमोजाइगस वाले भी हो सकते हैं और हिट्रोजाइगस वाले भी हो सकते हैं और हाप्लॉयड वाले भी हो सकते हैं ठीक है अगर उनमें क्रॉसिंग ओवर हो गई तो क्या हो गया रिकम्बिनेंट डिप्लॉयड विद येलो और व्हाइट कोनीटिया उन्होंने क्या बना दिया उन्होंने हेप्लोडाइजेशन होगी क्या होगी हेप्लोडाइजेशन मतलब डिप्लॉयड वाले भी हेप्लॉयड की तरह अपना करेक्टर शो करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने ठीक है तो उन्होंने क्या बना दिया हेप्लॉयड कोनीडिया बना दिया सिंपल एन वाले कोनीडिया बना दिया टू एन होके खुद ठीक है अगर उन्होंने टू एन होके खुद क्या बना दिया हैप्लॉयड बना दिए तो उसके आगे वही पेरेंट्स यहाँ पे यहाँ से हमने एक स्ट्रेन निकाला यहाँ से बी स्ट्रेन निकाला चलो ठीक है वही साइकिल हमारी कंटिन्यू होगी इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू हैव सम क्वेरीज प्लीज राउट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन और इफ यू वॉन्ट मी टू मेक सम वीडियोज ऑफ एनी टॉपिक देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू